，来最近给大家汇报一下工作状况，向我们的粉丝领导朋友们汇一下汇的汇报一下最近的工作状况。最近工作状况还还好吧？就说你最近又获了个啥奖啊？<笑>我是那个协会的功劳奖。嗯嗯，这是大点声什么？是协会的一个功劳奖。功劳奖什么协会？铸造协会的。你说那你看你看这个，我给你们介绍一下啊，我们显摆显摆，<笑>只有一个中国人获得了吧？那这么多年，这这么多年也就一个中国人也也。那你出息了，你说哪个协会？你看这个书哈，这个这都这是铸造协会的书吧？是不是？嗯，然后这上面都是你就都有你出的文章吧？啊，有多少个呢？有好几个，这么多本都有你，里面都有你那个写的文章吗？给大家看看。那不就你那天随便拿出来的一本？嗯，这叫这叫这个书叫什么名字？叫《铸造工程学》，然后里面你看，研究论文，你看没有？有黄子珍，看在多少页？在六百页。看每一本几乎都有吧？不是每一本都有，但是有好多本都有。啊，那基本上都有。这个这个这个铸造工程学，这个铸造的在日本有多大名声呀？我也不知道。我天天家庭主妇，我啥也不懂。你就介绍介绍，你这个到底有多大的威望呀？你这。做<笑>工程学，它是。你看。也不是特别牛吧？你看编不出来了。是，就是在学在塑造界学术研究里面，嗯，是算是顶顶级的。哦，就在日本的。对。嗯。你在在世界上也特别有名。是吗？嗯。然后全世界最有名的两个嘛，一个就是美国的 FS， 然后还有一个就是日本的 GST， 这就是日本的 GST。这个就是日本的 GST。对。啊，那只有一你一个中国人搁那边高级铸造工程师啊，只有一个中国人啊，就是在日本的这个铸造工程师里面。我不知我不知道是不是只有一个中国人，但是反正本来高级铸铸造工程师就特别少。哦。他就干了十几年，一共才一百来个人。十几年一共就一百，你们公司就两个呀？你还有那个那个那个男同事吧？我还有。啊、哦，也是。来，顺便采访一下，很多人问问，嗯，咱们是怎么来日本打工的？那就是得说你怎么来日本上班的，怎么有缘来到日本？你来说一说，说一下你大学毕业之后的经历。哎呀，大学毕业，大学毕业碰上金融危机，找找工作那费劲，费劲死了，小腿都跑断。后来你就机缘巧合找到这个工作，对吧？对啊，机缘巧合就找到。这工作是日企，嗯，就日本和中国合资的，对不对？对其其实这个日本的企业跟你现在的这个日本的公司是一家公司。对啊，他本来就是一家公司嘛。他家不知道呀，我要帮你解释解释。然后后来，呃，你在这个公司里面也是从底层干起吧？二从那个拼拼管，嗯，从品质监管开始。那你跟我是一个职业，我也是品质监管哎。我先开始在工厂打工，我要是干干，说不定也能干成高管了。现在，啊，那吃完，爸爸是科长，你说，你说，爸爸是，爸爸是，你真的是，嗯、啊，你说，爸爸是科长，嗯，科长是挺厉害的。然后日本那个企业就培养你了呗，不是，是你自己学的吧？自己学的很多东西都很多东西都是你自己去学，刚进去。你说，虽然我是学日语，但是专业术语一点不会。你在中国的时候当什么当什么职位是什么职位？就是最后混到一个什么级别？最后混到主干，主干就是什么？就是这一片自营地都都是我自己一个人负责，就相当于主管那。啊、哦，像主管。后来又遇到了什么？又惨了，又开始惨了。俺俩结婚的那一年，二零一四年。又惨了。二零一四年遇到的什么也是什么？哦、遇到了那个就排斥外企吧，排排斥外企，日日方那个要要撤，要撤资，撤资，撤资，撤资，撤资，对。然后又是砸丰田车，那那年不还有吗？哦哦，然后呢？教对对对，教育导师念，然后就
然后他们就撤资了，对吧？给你两个选择，来讲讲哪两个选择，是吧？然后我们就撤了，给也不是给两个选择嘛，反正一共也就两个选择，你要么去关系客户那边，要么就是到这边来，到日本这边来。对，我抱着小宝睡着了。当时我们俩是刚呃结完婚，办完婚礼啊，对吧？才办完一个月吧，一个月不到。办了几天？元旦，元旦办的。然后他在我连不到十五就走了吗？对，在我家又办了一完之后，对对，就他就从安庆就直接走了。在我们家过个年走了。在我们家过个年走的。不到十五就走了吗？不到十五就走了，等于说我结完婚之后，从安庆走的到合肥，他就直接到日飞到日本了，把我一个人留守在国内，留守了两年。三年。三年啊，留守了三年。不过因为那个时候我还读研究生。没毕业呢，对吧？哦，也来不了。那你刚开始来日本这边，他们同事有没有对你就是不太友好啥的？那倒没有，因为是什么？因为本来就是他这边的领导，然后把我给叫过来的。啊、哦。还有一个就是在这边有不少同事，就是经常也去那个国内。等于说都是认识的。基本上都是认识的，好多人都是认识。你在这边工作了几年？现在混到这个岗位啊，几年了？哎呀，十年，快十年了吧？快十年了，快十年了，也还不错哈。一般像跟你就是一样的工作年限的那日本人，是不是没有你跟你平级的？是不是没有你混的这么高？没有，就基本上都是平级嘛。工资呢？也差不多，工资是一样的，因为大家其实大家都是平级。那等于说他们，嗯，没有就是那种对中国人那种，就是有那呃区别对待哦，还好个哦。没有，那还挺好的，而且还着重培养你。反正在我这边是没有，对吧？这不马上你就要今年就开始读博了吧？今年或者明年或者明年，今年我估计是赶不上了，秋季秋季的那一波是赶不上了。啊，明年开始读博了。那这个读博的费用是谁出啊？是公司出还是你出？啊？公司出。哎呦，公司给免费读博，哎呀妈，你这直接从本科跳到了读博士生，我这研究生，完了赶不上你了，我的。后来我也整个博士读一读，嗯、我整我整个抖音博士读一读。嗯、<笑>我有一个重要的问题，你这你这这没到多长时间，又升科长，又升又要读博士，完事工资又要涨吧？工资。<笑><笑>你看你这，老妈，哎，这女婿还可以吧？女婿可以，有一积极的呃要求进步啊，还是山金的小伙子，还是挺优秀的吧？老妈，你这头发，老妈这个头发都要炸开了，把我老妈拍的，我给你搞不好看呢，都是后来你要说我。你那好洗发水，你那好洗发水，就是好洗发水，洗完了之后蓬松，洗的蓬松，好评吧？五星好评吧？好、哦，女婿优秀，女婿优秀，就是把你女儿带到这么远的地方来了，真的有点舍不得，哎呦，太不方便了。他还跟我说，哎，明天还把你带到美，把你女儿带美国去，我让你拉倒吧。<笑>不能带到美国去。<笑>是的，那那那就机会被我们放弃了，对吧？确实是有一次，就是别别别不去不去不去不去不去不去，你这里这里还没落户，拉一个破烂的去查。不行不行，祝你这个步步高升，事、嗯、业有成啊，<笑>还是很优秀的，还是很优秀的，也恭喜你啊，大博士大博士，哎呀，我这不能叫打工仔了，也叫叫打工博士了，那叫改名了改名了，什么都还没开始呢，反正嗯，踏踏实实，踏踏实实干吧，做好每一件事，我这粉丝都看好你呢，这样说有点踏踏实实的做好每件事，这句话说的最好。是吧？就是踏踏实实的人。嗯，那就他、嗯，他们都说你很踏实，他们的眼光嘎嘎好，好吧，就这样吧，下期视频再见，拜拜。